浙江发现庞大水下龙宫，大山被掏空，所花费的人力物力却足以建造长城。但奇怪的是，史料古籍竟然没有半个字的记载，其形成原因至今成谜，搬出外星人也无法解释。龙游县石窟群到底藏着什么秘密？经考古学家的考证推测，要想建造一个一模一样的龙游石窟群，起码要掏出将近三十多万方的土石，而这些土石还不能堆积在石窟中，这也就说明还另有大量的人力用于运输土石。此外，壁画的雕刻也是一门技术，得有一流工匠的手艺。再者，石窟中起支撑作用的石柱，并不是后天人为塞进去的，而是在开凿的时候就确保能够支撑的存在。这番巧妙的设计。放在现代也不是一个轻松的工程，这也是说，古代人要想打造一个如此精美的石窟，必然是要记入史册的大工程。可问题在于，考古学家翻遍了古籍，也没能找到任何关于龙游石窟建造的记录，这也就导致龙游石窟的来历变得扑朔迷离。而环顾整个龙游石窟，就会发现这个地方并不像是个墓葬场所，其中并没有发现任何的棺椁，也没有精美的珍宝出土。更没有任何生物生存过的痕迹，有的不过是石壁上的壁画。单看壁画的话，有些人认为这些壁画肯定是用一种名叫百炼钢的工具雕刻而成的。这种工具的产生年代大概是汉代之后，因而也可以从这里推测龙游石窟的出身。但也有另一些考古学家不大同意这个说辞，毕竟工匠也不一定非要用百炼钢才能雕刻而出。他们认为这个地方更有可能是一个采石。场遗址。后来，龙游石窟的岩石大多是红砂岩。这种岩石软硬适中，很适合开采用来做各类建筑材料。可究竟去了哪儿？目前考古学家也拿不出证据来进行推测。于是，一些人就认为，如此神秘的龙游石窟大概率是外星产物。原因很简单，许多石窟本来还在建造中，但不知为何一夜之间就不再建设了。这感觉很像是玛雅人建造在墨西哥丛林中的金字塔一般。此外，石壁上精美整齐的凿痕也不像是人工。所为更像是高科技设备开凿出来的。可如果真是外星产物，为什么偏偏在这个不见天日的地方搞出一个石窟群来呢？它的作用又是什么呢？这些疑惑显然只能等到考古学家发现更多的证据，或是将石壁上的符号解读出来，才有可能有答案。看到这里，您有什么想说的呢？欢迎在评论区留言分享。